Tayyib, kalau ada yang berkata Tetapi Ustaz, hati saya tenang Ketika anda dengar musik Ya akhi, itulah Jeratan syaitan Dia akan mengindah-indahkan Kepada kita sesuatu yang Allah haramkan Tetapi kalau baca Al-Quran Dibuat oleh dia Sugesti, enggak tenang hati kita Padahal kalau kita akan terus menerus Membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas Pasti akan menenangkan hati kita Karena Allah yang menyatakan Ala bidikirillahi ta'kuma innul Kulub Maka kewajiban kita menyampaikannya Sebagaimana yang kita ketahui Memberi nasihat Hidayah seseorang Di tangan Allah Jalla wa'ala Apalagi kalau yang ia nyanyikan adalah Untuk Aisyah radiyallahu anha Ini dosa di atas dosa Pertama dosa dia menyanyi yeah. Kedua yang lebih besar lagi dari dosa menyanyi Dengan alat-alat musik yeah. Lebih besar dari itu dosanya adalah Menghalalkan apa yang Allah haramkan Ditambah lagi yang dia nyanyikan Aisyah radhiyallahu anha justru gara-gara nyanyian dia jadi jatuh kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh tiada yang lebih cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ya para sahabatnya juga kedua orang tuanya para tabi'in 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 empat imam madhab kenapa empat imam madhab imam syafi'i yang pakai gitar tiga geng lagu ya Aisyah ya Aisyah kan bisa ada gitar di masa imam syafi'i karena mereka semua tahu bahwa itu adalah perbuatan yang haram kalau ada yang berkata ustaz ini kan musik islami saya katakan kalau demikian ada pula dong prostitusi islami Karena hukum musik disebutkan oleh Nabi Berbarengan dengan hukum prostitusi Nabi katakan akan ada Dari umatku nanti akan menghalalkan musik Prostitusi dan sutra Kalau alasannya islami ya, Sehingga menjadi halal Berarti kalau suatu prostitusi itu islami Juga halal dong Diskotik syariah Kenapa? Karena di depannya ada tulisan Ahlan wa sahlan wa marhaban Ya, kemudian di dalamnya ditulis setelah pulang dari dugem jangan lupa salat ya bro, jangan lupa tahajud malam ini. Jangan lupa berbakti ke orang tua, jangan lupa sedekah. Tapi dalamnya dugem. Halal dong. Ya. Yang kedua, ya akhi. Ketika Nabi mengharamkan musik di masa para sahabatnya Sementara di masa itu belum ada dangdut koplo-koplo seperti hari ini Belum ada musik jazz Tidak ada gitar seperti hari ini Piano seperti hari ini eh, Alat-alat musik seperti hari ini yeah. Nyanyian yang seperti hari ini Rock atau apa yang semisal dengannya Udah otomatis andai kata para sahabat Nabi Menyanyi wahasyahum Para sahabat Nabi dan para sahabatnya pasti kasidah-kasidah Islami yang akan mereka nyanyikan. Tetapi tetap Nabi haramkan dan tidak ada satupun di antara mereka yang melakukannya. Padahal kondisi membutuhkan di medan perang. Kenapa Abu Bakar hangga pula kasidah yang dua lehega untuk hibur murjahidin? Kenapa Amwar dan yang lainnya tidak berkasidah ketika di medan perang? Sebelum berangkat perang dan seterusnya. Kalau ada yang berkata, tapi Ustaz Fulan, Syekh Fulan menghalalkannya, itu bukan sesuatu yang aneh. Karena Nabi sendiri yang telah memerintahkan akan ada dari umat beliau. Nabi tidak menyatakan dari Yahudi dan Nasara. Dari umat Islam akan ada yang menghalalkan musik. Berarti yang menghalalkannya adalah orang yang diberitakan oleh Nabi SAW. Selesai kan? Yeah. Kalau ada yang berkata, keras sekali dakwahnya, masa musik haram. Masya Allah yeah. Anda menuduh Allah dan Rasulnya keras Karena Allah dan Rasulnya lah yang mengharamkan musik Anda ingin menuduh para sahabat Nabi keras Karena mereka sepakat haramnya musik Bahkan mereka bersumpah haramnya musik Anda ingin menuduh para tabi'in, tabi'in, tabi'in Dan empat imam madhab yang sepakat musik itu haram Dan Anda yang lebih hikmah daripada mereka Wahai Ustaz 